Приветствую всех, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал Обзор товаров из Китая. Сегодня у нас 14 выпуск Китай чай и все, все, все. И сегодня я хочу вам рассказать про разновидности и, как сказать, виды китайского чая. И, кстати, такое сразу обсуждение. Вот. Иди, иди, са, иди. Предложение, может быть, просто назовем наш мою передачу просто Китай чай. Ну, это мое мнение. Са, вот ты на чай ты летишь. Ну и что же, кстати, да, буду я сегодня пользоваться книжкой Бронислава Виногродского, которая называется «Путь чая». И именно через... Я буду вам читать отрывки, получается, о чае. Возможно, скажете, типа, Леха, это же, там, как сказать, Китай, чай, ты тут сам нам все рассказываешь. Друзья, я бы все вам рассказал, но это нужно очень много времени, походу я соберусь, вспомню, начну там что-то подбирать, вспоминать. А так я вам просто прочитаю с книжечки и дополню своими словами. Так, и давайте же с чего-нибудь начнем. Видите, у меня тут много чаев. Сегодня, так, ну давайте начнем, погода такая жарко, давайте начнем с зеленого чая. Ну, я буду вам вставлять коротенькие вставочки с самыми такими, как сказать, знаменитыми примерами и буду их тоже озвучивать. И вот зеленый чай сегодня я пью. Это Баохун. Чай зеленый. И сейчас мы начнем с вами. Сейчас я по сути сделаю. Так пока расскажу тоже, что всегда, когда я еду снимать Китай чай, то все время что-то не то получается, потому что в прошлый раз ко мне велосипедист чуть под машину не падал. Сегодня я встал очень такой. Такие у нас в городе пробки начинаются. Да ну нафиг, какой город? 130 тысяч. Какие пробки? Так, ну извини, чай, все не только так. Так, шки. И что же? Чайничек маленький с Юнан. Чисто на одного попить. Офигенно просто. Ой, зеленый чай. Реально доставляю сейчас все быстренько организую чтобы мне не так было э, так сказать скучно и еще кстати друзья вот насчет зеленых чаев просто вам расскажу что э, вот я как бы я не очень так, зеленый чай в принципе люблю но вот э, заваривайте зеленый чай где-то 90 градусной водой дайте ей подостыть потому что если вы прямо крутым кипятком он будет очень горчить у вас и это ну, не есть хорошо вот так ну сейчас про чай вам расскажу а вообще сейчас немножко самодеятельности откуда я опять завариваю чай всего как бы, 6 основных видов чая опять со и как я уже сказал мы так это получается черный Зеленый, черный или ну, точнее, зеленый, красный, белый, черный, э, желтый и улунок. Вот основные виды. Итак, давайте начнем. И первым у нас на очередь будет зеленый чай. Существует огромное количество разновидностей зеленого чая. Его производят в 18 провинциях, получается, Китая. Главная особенность производства зеленого чая заключается в технологии обработки, при которой не происходит ферментация чайного листа. Заметьте. Поэтому в его вкусе и аромате преобладает нотка свежей зелени. Это действительно так. И... Ладно, дочитаю, потом расскажу. Различаются зеленые чаи по видам чайного куста, по технологии сбора и обработки, по форме чайного листа, по месту произрастания и, конечно же, по качеству. Особенно ценятся чаи весеннего сбора, которые получаются в результате обработки молодых листочков и почек. Да, друзья, зеленый чай – это... Наверное, единственный чай, который не происходит, не, не, фермен, не ферментируется, как, как бы не, не проходит такой стадии. Это всегда зеленый чай после заварки. Он, он реально пахнет таким све свежачком, зеленью, травой. Это очень, так, конечно, это очень доставляет, когда аромат чая такой. Хороший чай получился. И мы продолжаем. Следующий чай у нас красный. В Европе красный чай стали называть черным. Красный чай считается сильно ферментированным. Его ферментация, то есть процесс окисления листа и сока, достигает 45-50%, от чего настой приобретает интенсивный красно-коричный цвет. 
История утверждает, что красный чай появился совершенно случайно из-за резкого изменения погоды. Проще говоря, ночью выдался сильный туман, и чай, оставленный в, куста, э, в, ку в кучах, что, называ э, что называется сопрел, гораздо сильнее. Поэтому технологию усовершенствовали и стали производить красный чай. Естественно, англичане заинтересовались именно этим чаем, да, потому что, получается, он э, как бы самый лучше храни хранился, получается, и они забрали его туда, завезли в Англию, и потом мы знаем знаменитый красный чай, потом уже и там индийский чай тоже с Китая. Короче, все черный чай, которые мы пьем вообще, получается, в принципе, это красный чай китайский. Их просто перевезли и пересадили там саженцы. Вот так получается. Ну, из ярких представителей сегодня э, я вам продемонстрирую белочунь. Вот у меня. Вот он. Сейчас вы увидите вставочки. Красный чай я очень люблю, в принципе, потому что он, я вам говорил уже, он напоминает наш черный. Вот. И они очень вкусные. Я могу их пить в любую, даже вот в такую сильно жаркую погоду. А также э, самым, как сказать, моим любимым красным чаем является Дзянь Хун, о котором вы тоже уже слышали, по-моему, не в первом выпуске, не в первом, не в, э, во всех моих выпусках, в некоторых выпусках моего Китай чая. Следующий на очереди у нас черный чай. Вообще, вот это вот такая фишка вот с черным чаем. Некоторые, вот, когда пишут, например, обзоры или, ну, я имею в виду, на разновидности китайского чая, черным называют именно, получается, красный чай. А некоторые, вот как, например, в, книж... в книге Бронислава Виногродского, черным чаем называют пуэр, в принципе. Так что давайте я расскажу вам, что такое черный чай. Черным чаем в Китае называют э, годами выдержанный чай. Самым знаменитым черным чай называется пуэр по названию города, в котором его продавали. Особая технология его производства существует в провинции Юна. Тонкость этого производства заключается, во-первых, в качестве чайного листа, имеющий особый вкус, аромат и структуру. Во-вторых, в технологии обработки, в результате которой чай получается сильно ферментированным. Топленые... Ой. Томление сырья в кучах – ключевая особенность производства черного пуэра. Для производства такого пуэра листья собирают в куче и обрызгивают водой, чтобы они снова впитали влагу. Да, кстати, процесс производства очень интересный, вы можете посмотреть в интернете. После этого чайную кучу разравнивают до одной толщины, и в ней начинается процесс естественного ферментирования, качество, которого, качество конечного продукта часто зависит от погоды, точнее от влажности воздуха во время ферментации. Готовые листья пуэра приобретают глянец и бурый цвет, а также весьма специфический запах. Через 30-45 дней кучу ворошат снова, заметьте, 30-45 дней, кучу ворошат снова, сушат на солнце, просеивают ситах, и листья разделяют, сортируют и делят весовочек. Вот. Ну, пуэр в основном прессуют в блины, в точи, есть рассыпной пуэр, прошу заметить, блины разных размеров, есть и брикеты. Сегодня у меня... Получается, я взял, конечно же, шу и шен пуэр, получается. Шу у меня завод Хайвань, 2010 год. А шен это фирменная, как сказать, блинчик. Это Юнан Сосин, 2012, по-моему, год. Тоже хорошее сырье. А производство шу и шен пуэров тоже отличается. Я, наверное, это затрону в каком-нибудь другом выпуске Китай чая. Пуэр считаю чаем тоже на каждый день, чай доставляет, и как бы я могу его пить всегда, пожалуй, это чай, ну просто, это надо с него начинать, надо пробовать, хотя некоторые, как сказать, сторонятся пуэра, потому что у него слишком грубый вкус, как бы его, ну, очень простой для понимания, и, ну, короче, Каждый говорит свое. Я говорю, что пуэр это хороший чай. Так что давайте продолжим. И мы продолжаем. И следующим у нас на очереди это белый чай. Очень интересный чай. И, конечно же, про него тоже много, как сказать, легенд ходит. О его полезных свойствах, о его неполезных свойствах. И давайте же я вам сочетаю. Часто спрашивают, обусловлено ли, ли название чая цветом напитка. Безусловно, некоторая зависимость существует, но цвет чая во многом определяется степенью ферментации. Что касается белого чая, то он ферментируется всего на 5-7%, то есть немного. 
Лист белого чая должен быть очень нежным, поэтому самый лучший чай собирают ранней весной. Например, для белого чая баймудань, белый пион, необходимо собирать три белых, то есть почку и два листочка, которым белые, которые покрыты белым ворсом, который называется байхау. Особенность обработки белого чая состоит в том, что он только подвяливается на солнце и сушится. Чайный лист не скручивается, а оставляется в своей естественной форме. Необходимо тщательно соблюдать правильный температурный режим, и слишком низкая температура не заварит чай, а слишком большая температура, наоборот, как сказать, уберет, заберет все полезные свойства чая. Вот я дополнил эту статью. Ну, мой, мой любимый белый чай, да, тут вот написано, что это баймудань, да, я согласен, очень знаменитый чай белый, но как бы я с ним не, не сталкивался. Я люблю, как бы сказать, в простонародье просто серебряные игры. Я, кто смотрит все мои обзоры чайные, я уже рассказывал, как этот чай на меня действует, он очень расслабляет меня, и я люблю этот чай пить. Он, в принципе, недорогой и доставляет много удовольствия. В следующем на очереди чай, который, о котором свои мысли я вам поведать не могу, могу, но только прочитанные через интернет и никак не связанные с моими вкусовыми ощущениями. Следующий чай у нас желтый чай. Я знаю, что этот желтый чай, вообще, в принципе, его очень трудно даже в Китае найти. Ну, как бы у нас тоже, но найти можно, но цены на него заоблачные. В принципе, он похож на зеленый чай, но я даже для вас специально для выпуска купил, чтобы вам показать, как он выглядит. Но, к сожалению, еще его не пропил, потому что забрал последние 10 грамм в чайном магазине Витебска. Итак, друзья, давайте начнем. У меня, ой, называется он Медин Хуанья. Вот, у меня могу продемонстрировать, сколько есть этого чая. Желтый чай. Желтый чай по своим свойствам близко, близок к зеленым. Однако технология его производства заметно отличается от других. Некоторые желтые чаи изготавливаются на протяжении 72 часов. Его производство, пред... его производство предполагает особую технику томления и оборачивания. Чайный лист некоторое время пригревается над горячими углями. Затем его заворачивают в пергамент, от чего он постепенно желтеет. За счет этого происходит особо медленная ферментация, достигающая 10%. На производство одного килограмма драгоценного чая Цзиньшань Инчжэнь, серебряные иглы с гор бессмертных, идет около 50 тысяч чайных почек. 50 тысяч чайных почек, друзья, это очень много. Для получения инжения используются особенно полные, крепкие и сочные почки золотисто-желтого цвета, покрытые серебряным, серебристым пушком. Заварив чай в стеклянной посуде, можно увидеть удивить, удивительный танец. Чайники поднимаются острыми вверх и выстраиваются в лес диковинных деревьев, а затем опускаются ко дну. Вновь поднимаются на поверхность и так три раза. Ну, друзья, так делает и зеленый чай, насколько я знаю. Так что желтый чай очень интересный, надо попробовать, конечно же, в этой жизни все, но говорю, я еще не пробовал, потому что эти 10 грамм лежит, чтобы снять для вас ну, нормальные получается, фотографии, видео этого чая. Сейчас я по-быстренькому сделаю еще один проливчик. Фу, кстати, вот жара, ну, градусов 28, наверное, точно у меня сейчас есть. Я пью чай и мне... Я хорошо. Следующее у нас у Луны. У Луны очень интересная тема, наверное, многие даже те, кто не пил, наверное, китайский чай или просто где-то пробовал, в основном пробуют у Луны, потому что у Луны очень распространены и нравятся многим, особенно молочный Лун, девушка, ну, женщина, вообще женскому полу, в принципе, нравятся такие у Луны. Сегодня у меня э, в банке, вот вы видите, Шуся, -мо. Вот, я тоже купил это в Витебске. Фотографии будут. Ну и что же такое Лун? Друзья, у Луны относится. У Луны относится к разряду полуферментированных чаев на 25-40%. Самое само словочитание у Лун означает вороний дракон. Многообразие у Луны впечатляет. В первую очередь можно выделить материковые китайские и островные тайванские. Затем, в зависимости от микроклимата, региона произрастания и традиционных тонкостей обработки, выделяются несколько групп. Ю, э, южно-фудянские улуны, 
северофундианские, тайванские и э, гуандуские. Гуандуские, да. Улун это совершенно особый продукт, его неспроста называют чайным совершенством, сыном неба и земли, соединяющим в себе их свойства. Этот чай растет высоко в горах, на легендарных плантациях, и собирают его люди из поколения в поколение на следующее чайное знание. Говорят, что качество луна напрямую зависит от сочетания туманов, окутывающих деревья, солнца и оживляющего листа. Заваривают улун совершенно особым образом. Это способ заваривания называется гунфуча, высшее чайное мастерство. Ну и теперь про самые знаменитые, ну как бы знаменитые те чаи улуны, которые пил я. Это, естественно, дакунпао, это, естественно, тегуанин, это, естественно, жоугуй, шуйсянь. Очень много улунов, я думаю, дру... женьшень улун, ну короче, много. Я советую вам пропить эти все чаи. Отлично они обычно, если хороший чай, то отличное качество. Ну и напоследок такой вид чая, который я даже, наверное, вам не продемонстрирую. У меня, в принципе, нет такого. И я как бы... Нет, по-моему, я пил пару раз, но они мне не очень-то понравились. Это жасминовый чай. Это разнообразный, получается, зеленый чай, ароматизированный цветами, специально выращенного жасмина. Друзья, это тоже, вот сколько не лажу по чайным форумам, по таким китайским смысле, где про китайский чай основно заказывают с Алиэкспресса, и чай такой действительно, ну, не знаю, я не люблю, если... Я люблю, как бы сказать, настоящий вкус чая, да? Нет, например, Женьшень Улун, да, он как бы что-то вот в нем есть, но вот жасминовый чай, я считаю, что это что-то Очень важно, чтобы чай был амортизирован живыми продуктами, а не ассоциациями или маслами. Поскольку жасмин обладает собственным полезным для организма эффектом, это чисто печень, согревает в холодное время и повышает температуру тела. Чай, Друзья, китайских чаев столько много, обилия вкусов, обилия, получается, разных просто чаев очень много, и всех их просто, мне кажется, не перепробуешь, потому что... Хотя жизненно можете попробовать. Ну хотя э, в далеких каких-нибудь деревнях, там, в горах, там, у них свои вкусы, свои э, предпочтения, свои разновидности чаев и вообще, в принципе. Вот как-то так. Ну что ж, друзья, я думаю, я вам рассказал, простите, что не так профессионально. Да, я хотел это все выучить, но, друзья, все равно я все время. Ой, я все время вспоминал бы что-то так проще, мне кажется. Выпуск должен получиться информативным. Буду думать что-то, буду предпринимать, чтобы вас как бы заинтересовывать не только китайскими чаями и всем таким. Спасибо, что подписываетесь на меня, спасибо, что смотрите. С вами был Алексей и Китай Чай. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, давайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья!